आजच्या बातमीकडे गणेश उत्सवाची लगबग काही दिवसातच सुरू होईल वर्षभर आपण लाडक्या बाप्पांच्या आगमनासाठी सर्व जण आतुरतेनं वाट बघतो गणेश मंडळ तसेच अनेक जण घरी बाप्पांसमोर कोणतं डेकोरेशन करायचं याचा विचार करतोय यावर्षी पर्यावरणाचा विचार करून इको फ्रेंडली डेकोरेशन करूया याचा आपण सगळेच विचार करतोय या निमित्तानं बाजारात इको फ्रेंडली सजावटींची मागणी वाढतेय याविषयी नानासाहेब शेंडकर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत चला तर मग पाहूयात इको फ्रेंडली डेकोरेशनची किमया नानासाहेब शेंडकर यांच्या सोबत खरोखर कलेचा जागरच आहे कारण गेले वीस वर्ष आम्ही करत आलेलो आहे आणि पाठीमागे इंजिनिअरिंग आणि आर्किटेक्चरल अभ्यास झाल्यामुळे जे जे स्कूल ऑफ आर्टपासून फिल्म लाईन नाट्यक्षेत्रात खूप कामं केल्यामुळे मंडळांसाठी घरगुती गणपती सजावट कशी असावी कमी जागे त्याचा अभ्यास करून खूप चांगले डेकोरेशन बनवले लोकांना आवड आवडत आहेत आणि आम्ही पहिल्यांदाच सार्वजनिक मंडळांसाठी हा इतका मोठा प्रचंड सेट उभा केलेला आहे ह्याच्यामध्ये दहा फुटाची मूर्ती बसू शकते कमी जागेमध्ये उंच आणि सहज मंडळाच्या मुलांना जोडता येईल इतकी सुंदर सिद्धिविनायक जयपूर पॅलेस बनवला आहे तर एक महत्त्वाचे एक मंडळ खूप यायला लागलेत मग आम्ही एक नवीन योजना टाकली की मुलांना आवाहन केलं की तुम्ही कलाकार आहात तुम्हाला माहीत नाही आहे तुम्ही या आमच्याकडे आम्ही तुम्हाला ट्रेनिंग देतो महिनाभर खूप काम करा आमच्या हाताखाली शिका आणि सगळ्या मंडळ असो घरगुती असो त्याच्या रचना कमी जादा करणं जोडणं घड्या घालणं हे सगळं शिकू आणि त्यांना एक ठराविक किमतीमध्ये आम्ही त्यांना ते सप्लाय करू ही एक मोठी योजना उत्सवी ग्रुपनं आखलेली आहे कारण आता खेडोपाड्यापर्यंत हे पोचवलं आहे मेडियानी मोठ्या प्रमाणात पण अवेलेबिलिटी नाही आहे आणि म्हणून पहिल्यांदाच आम्ही गाव पातळीवर तालुका जिल्हा पातळीवर सगळ्या तरुणांना महिला बचत गटांना बोलवले सगळे येत आहेत आता आणि सोळा तास ट्रेनिंग चालू ठेवलेले अशा प्रकारे ट्रेनिंग देतो आहे आम्ही साधारण तुम्ही ज्या प्रकारे आता महिलांना वगैरे आणि विद्यार्थ्यांना जे ट्रेनिंग देत आहात म्हणजे की कसे मकर बनवायचे किती साधारण हा मकर बनवण्याचा काय कालावधी आहे आता काही मकर आहे ना खूप लवकर होतात अगदी दोन मिनटात मकर उभा राहतो एखाद्या मकरला एक तास लागतो आता हा संपूर्ण पॅलेस उभा करायला जास्तीत जास्त चार तास पाहिजे 